Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София. Я очень парозависимый человек. Друзья, я очень неорганизованный человек. Я сегодня выпускаю видео, которое вообще не планировала выпустить. И видео, которое запланировано, ждут своей очереди. Тем не менее, имя мне хаос, поэтому... Взятки гладкие, друзья. Если вы сюда попали впервые, ничему не удивляйтесь. Но присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам. У нас тут весело, задорно, много парфюмов, много интересных разговоров не только о парфюмерии. И здесь вот где-то будет ссылка на мой инстаграм. Подписывайтесь, друзья, там у меня... Не только парфюмы, и парфюмов красиво сфотографированных вообще нет. Ну, там кошки, собаки, студенты или студенты, кошки, собаки и многое другое, друзья. Приходите, приходите. Мы начинаем э, ставить друг другу лайки, писать комментарии, ответы на комментарии, а потом начинаем общаться лично. Так бывает, друзья. Сегодня, так вот, вот, сегодня не запланированное вот это самое видео, но у меня прямо распирало желание его снять, друзья, не устояло. Э, инициатором, или почти иници... инициатором этого видео был замечательный блогер Пашка Пашко. Я надеюсь, я правильно сделал ударение, если что, поправьте меня, пожалуйста. Замечательный блогер, блогеров мужчин, э, с парфюмерной тематикой немного блогеров мужчин с парфюмерной тематикой которые с парфюмерным контентом которых смотреть интересно и весело вообще мало вообще мало и в принципе вот мне кажется очень ценное качество любого человека а уж тем более блогер это чувство юмора у пашки пашко с этим все в порядке так вот он сделал это видео, я его посмотрела, и практически сразу увидела такое же видео, такую же тему у Оли Серебряной Бабочки и поняла, что нет. Я не могу отстать от прогрессивного человечества, нужно отвечать, отвечать на вопросы и выпускать это видео. Вопросы распечатала, друзья. Присоединяйтесь к этому тегу, так интересно, и парфюмов, правда, нет. Флаконы никто не показывает. Я могла бы сказать, ну, знаете, флаконы я не покажу, но парфюм дня у меня сегодня вот такой-то. У меня на каждом пальце парфюм дня, поэтому лучше мы оставим это, это все за скобками. Ну что же, ну что же, давайте начнем. И мы начнем, друзья, друзья, дорогие мои, я соскучилась по вам. Любимый цвет, любимый цвет, ну вот э, при некотором фокусе, который вы можете навести на мои видео, вы можете увидеть, что у меня любимый цвет вот, синий, у меня любимый цвет, и у вас у многих, кстати, многие мне пишут, как здорово, какой, какой цвет, какой цвет, оранжевый, оранжевый, буддийские монахи в этом смысле такие молодцы, они во всех смыслах молодцы, но еще вот оранжевая одежда, это, конечно, что-то. Предмет моей зависти. Но еще в одежде я очень люблю черный. И, знаете, вот в детстве мои родственники меня обвиняли в том, что э, что ты черное носишь, это же такой мрачный цвет. У меня черный с мрачностью никак не пересекается. Мне очень нравится, мне кажется, мне идет. И мне комфортно в черном. Вот, ну, я назвала три, потому что это такой эм, жанр фристайла. Фристайла. Любимый фрукт. Я, как человек, который питается эм, продуктами, разрешенными исключительно на кето-диете, сейчас буду рассуждать о фруктах. На кето-диете фруктов не едят. Никаких. Но я могу порассуждать об этом, потому что ну, у меня же есть за плечами некий опыт поедания фруктов. Почему бы не сказать, я люблю мандарины. В прошлой жизни я любила мандарины. 
И, конечно, зима для меня была олицетворением мандаринов. Я, я ела килограммами мандарины, я питалась мандаринами зимой, и мне казалось, что именно поэтому кето питание для меня будет невозможным, потому что я же не переживу зиму без мандаринов, но выясняется, что нет ничего невозможного. Человек сильное существо. Я люблю, 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 любила мандарины. Ну и когда попадала в тропические страны, соответственно, там что-то сезонное, что вырастает на их, на их тайских грядках. Ну, мандарины будут возглавлять все списки. Какой вид искусства предпочитаете? Я, в принципе, люблю искусство, но, наверное, из всех искусств я выберу искусство. Я музыку люблю. Музыку я люблю, и я всеядна. Я очень люблю оперу. Я, правда, балет не очень люблю. Но музыку к балету, да, смотреть, наверное, ну так. Но если выбирать между опером, оперой и балетом, я выберу оперу. Я люблю симфоническую музыку. Я люблю современную музыку. Ну вот там, будет, там же будет вопрос про любимых исполнителей. Наверное, там что-то можно будет озвучить. Ну, в общем, я всеядная. Если посмотреть на мои плейлисты где-то там, да, вот в, на разных устройствах, это ну, такой же хаос, как я. Но я в этом вижу некую систему. Тем не менее, меня нисколько не смущает, что рядом с Чайковским пойдет Мэрилин Мэнсон, а потом пойдут Иванушки с их а, а на небе тучи, а потом будет реквием Моцарта, а потом будет итальянская эстрада времен золотых времен сан -Ремо, а потом будут мантры, а потом будет Гуатранс такой вот. Да. А, в какой стране провели бы каникулы? Ну, люди, которые меня более-менее знают, э, знают, что я всегда хочу в Таиланд. Я всегда хочу, я всегда вспоминаю прекрасные мои путешествия в эту страну. Мне Таиланда никогда не бывает слишком много, но я хотела бы немножко расширить границы, то есть э, захватить соседние с Таиландом страны, такой э, есть золотой треугольник, в общем, его посетить. Да и в принципе очень хочется путешествовать, но здесь э, но заключается не только в том, что сейчас вот эти пандемические все ограничения и ну, наверное, будут какие-то ограничения, связанные еще с тем, есть у тебя прививка, нет у тебя прививки. Путешествия в моем случае затрудняются тем, что э, нужно не просто уехать, а нужно обеспечить э, э, уход и заботу и любовь для моих трех собак и трех кошек. Наверное, так неправильно говорить. Для трех собак, для кота и двух кошек. Вот. Это очень сложно, и, и каждый раз ты думаешь, как, как, как это сделать. Поэтому тут есть нюансы. Но путешествовать я люблю, и я очень люблю Азию. Хотя я открыта к любым другим направлениям. Любимый исполнитель. Вот, любимый исполнитель. Это Элтон Джон, во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Я была, наверное, на трех концертах. Элтона Джона, и э, я сделала вывод для себя, что на концерты каких-то мировых звезд мне хотелось бы ходить в других странах, где и зрители более раскрепощенно себя ведут, и, соответственно, исполнитель тоже более свободен в воле изъявлений, скажем так. Но Элтон Джон – это такая уже давнишняя э, моя любовь, я люблю Мэрилина Мэнсона, я была у него на концерте. Ребенок мне подарил билет на этот концерт. Я не хотела бы вступать ни с кем в дебаты и говорить, что там, что такое хорошо и что такое плохо, особо, особенно в свете последних каких-то историй с ним связанных. Есть вопрос, есть ответ. 
Что же еще? Кого же еще назвать, друзья? Ну, есть какие-то исполнители, которых я люблю, но которых я вот так вот не вспомнила. Но если мы посмотрим предыдущий пункт, который касается музыки, то это, конечно, разные жанры. И я всегда, например, радуюсь, если слышу хороший баритон в опере. Но кого-то назвать из тех баритонов, которые сейчас достойно, хорошо звучат. Может быть, вы кого-то подскажете, я с удовольствием бы послушала. Особенно, если это будут отечественные исполнители оперные, потому что, ну, например, я люблю «Царскую невесту», и я бы хотела вот какое-то очень хорошее исполнение где-то найти, например, в интернете. Так-то... Любимый праздник. Я могла бы сказать, что любимый праздник – это китайский Новый год, если я в этот момент нахожусь в Азии. Вот у меня был опыт встречи китайского Нового года в Чайнатауне в Бангкоке. И ничего более веселого, более приятного, вот если смотреть на такие праздники – Ничего не было, потому что я видела огромные толпы радостных, счастливых, добрых лиц. Никакой агрессии, никаких пьяных, ни, ни, никаких матерящихся или там как-то непотребно себя ведущих людей. Очень много вкусной, дешевой уличной еды. Все красиво. И я хочу попадать иногда. Я хочу иногда попадать, попадать иногда я хочу. Здравствуйте, Бусинка. Здравствуйте, Бусинка. Вот иногда я хотела бы попадать на такие праздники. Что моя радость? Что за ловца такая ты, Бусинка? Что ж ты меня пугаешь, ты, Гуси? Давай ты будешь висеть вот здесь вот своими когтями, вопьешься мне. Плечо, и будет у нас с тобой все хорошо. Любите ли вы что-то менять в своей жизни? Я в своей жизни не люблю ничего менять, но жизнь моя складывается из изменений э, и часто революционных каких-то изменений, где вдруг внезапно нужно срочно штурмовать зимний дворец. Так бы я сидела на лавочке или на заваленке, а лучше на диване, и ничего бы не происходило. А так вот, вот оно само, оно само. И когда, каждый раз, когда наступает какое-то затишье, я думаю, господи, как хорошо, затишье наступило. И потом выясняется, что м -м, м -м, все, пошли что Снова ура, и мы штурмуем в Зимний дворец. Друзья, ну, может быть, однажды что-то будет не так. Да? Да? Сосиса моя, сарделина. Ох, какой вид спорта вам нравится? Долгое время я жила с ощущением, что я и спорт, ну, или, скажем так, даже не спорт, я и физкультура, это какие-то вещи несовместимые. То есть, Спорт все-таки это какой-то спорт высоких достижений, да, ну, там, я могу быть болельщиком. И если Олимпиада, я могу что-то смотреть, ну, окей. А, а вот так вот я никогда ничем не занималась. Нет. Но в какой-то момент я решила заботиться вопросом своего долголетия. Я проанализировала жизнь своих родственников и поняла, что 90% это инсульты с плохим исходом и 10% это онкология. И, в общем, нужно что-то делать с собой. И на мою радость, на мое счастье попался коллега, который преподавал физкультуру, который научил меня бегать, друзья. И и Почему он сладкий? Такой сладкий ребенок. Так вот, друзья, не обращайте внимания, сисюка еще и мамаша это еще то зрелище. Да, не сладенький. Вот. 
И это было великое счастье. Я на первом занятии, то есть он мне показал схему, при помощи которой можно научиться бегать. Я на своем первом занятии, то есть я сама себе эти занятия назначала, сама приходила в спортивный зал и сама по этой схеме бегала. Так вот, на первом занятии я могла пробежать 50 метров ровно и потом умереть мгновенно, ну, мучительно. И прошло совсем немного времени, как я стала замечать, что я легко пробегаю 3 километра, а потом 4 километра, а потом 5 километров. И это был, знаете, великий кайф. Вот просто невероятное ощущение свободы, легкости, освобождения головы. Я никогда бы не могла поверить, что ты можешь чувствовать себя так прекрасно, пробежав 5 километров. И в процессе то же самое. Вот. Но, к сожалению, эта история плохо закончилась для меня, потому что я через какое-то время заболела и выяснила, что я больше бегать не смогу. У меня проблемные колени. Болезнь связана не с этим, колени это следствие, но бег остался категорически в прошлом. Но этот бег вдруг э, связал меня с музыкой, которую раньше я не слушала и не любила. Э, я стала бегать под транс. И я для себя это музыкальное направление открыла, и я его слушаю с удовольствием, даже так немножко в нем разбираюсь. Как справляетесь с депрессией? Ну, мне кажется, нужно разделять все-таки депрессию. Мне так неудобно, бусинка. Я тебя не убираю. Вот нет, сиди вот так. Все-таки нужно различать депрессию и плохое настроение. Депрессия это заболевание, которое нужно лечить у специалиста. И, как правило, лечить медикаментозно. Мне кажется, у меня был период, ну, то есть у меня был период непростой, и мне кажется, что в этот момент появлялась депрессия. И это был период, когда я в буквальном, вот, в буквальном смысле бегом побежала а, к психотерапевту. Я бегом туда бежала, потому что а, нужно было успеть обогнать свои собственные мысли. Бусинг. Ну, мне так неудобно. Здравствуйте, царапины на шее и на плечах. Вот. Поэтому депрессия отдельно, а плохое настроение отдельно. Плохое настроение, как я с ним справляюсь, я с ним не справляюсь, если честно, потому что отчасти, опять же, вот какое-то мое психологическое состояние связано с моим аутоиммунным заболеванием. Я иногда э, не сплю, у меня бывают панические атаки и, и все такое, да, и грусть, и печаль. Здесь нужно э, уметь отделить подлинное положение вещей, что я грущу, потому что э, мне грустно, да, и какая-то на самом деле может быть грустная ситуация, печальная ситуация. Или я грущу, потому что э, моя гормональная система начинает какие-то революции, и поэтому сердце мое бьется учащенно, и мне кажется, что я волнуюсь и так далее. Тут, тут все очень сложно. И скорее я склонна думать, что это игры моего разума, это игры... Э, щитовидной железы в том числе, да, и э, если принять определенные меры какие-то, антидепрессанты я не принимаю, э, принять определенные меры можно вырулить э, на некую стабильность. 
да. Я вообще, ну, как вы видите, наверное, человек достаточно оптимистичный, но при этом я оптимистичный человек, который с печалью, конечно, смотрит на мир в принципе, да, вот, на мир вообще. И мне часто видится несовершенство мира, отсутствие гармонии в этом мире, но я как-то предпочитаю эту тему не обсуждать с остальными людьми, потому что ну, просто это не приводит ни к чему. Мы не можем очень многие вещи исправить, но есть вещи, которые мы можем исправить. Например, мы можем каким-то образом э, помогать животным и делать так, чтобы животные, например, не оказывались на улице. А если они оказались на улице, их кормить, их лечить, э, стерилизовать. И вы скажете, о, она снова завела свою шарманку. Да, да, да. И я здесь, наверное, скажу э, спасибо всем, 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 кто э, перечисляет деньги, которые сейчас идут на Некрасовский э, приют, который остался с кормом в виде, э, в виде опилок. Вот. Извините, что не о чем-то другом. Но если вы будете меня спрашивать, я еще о чем-то другом смогу говорить. Ну, то есть депрессии и депрессии. Вот парфюмы, например, можно употреблять. Можно музыку хорошую слушать. Можно режим дня, например, соблюдать. Вовремя ложиться, чего я не делаю, но стараюсь. Да, и, и, и еще надо перестать общаться с токсичными людьми. Это очень помогает. Это прекрасно. Хороший ли вы человек? Ой, я такими категориями вообще не мыслю. Это, это, знаете, пусти козла в огород, и он сразу будет говорить, что такое хороший человек и так далее. Вот мне, когда было 10 лет, например, если бы меня спросили, я совершенно точно вам сказала бы, да, я хороший человек, и я хочу, чтобы все считали меня хорошим человеком. А сейчас я наверное, не отвечу вам на этот вопрос, потому что я хороший человек для своих близких, я хороший человек для своих друзей. Я думаю, что ну, я хороший человек в каких-то вот очень-очень э, узких сферах. Да? Ну, например, я хороший человек для животных. Я не уверена, что я должна быть хорошим человеком для всей Вселенной. Или что я могу быть хорошим человеком для всех людей, которые, в принципе, со мной пересекаются. Потому что если их спросить, хорошая ли я, да, мы можем услышать всю палитру от, от восторга до, в принципе, ну ничего так, до прям ужас, ужас, ужас. Да? И я себя иллюзиями в этом... В смысле, вообще не, не, не тешу и иллюзий не имею. Э, у меня уже дов, довольно такой возраст. Э, я приближаюсь к, к какому-то возрасту мудрости, когда можно уже вот так говорить, что это неизвестно. Это неизвестно. Но вот, э, опять же, если... Без если. Когда, когда случится реинкарнация... Да, кто-нибудь там сможет сказать, а, ну вот у нее такая была неплохая инкарнация, значит, была неплохим человеком. Ах, про хейтеров последний вопрос будет. Ладно, просто я подумала, что на это видео придут какие-то люди и скажут, ну, выпила там то, другое, и диагноз поставят. Любимые ноты в ароматах. У меня было видео про любимые ноты, и там я называла дубовый мох, я называла ладан, и я называла ваниль. Но я же самопровозглашенный председатель самопровозглашенного клуба постковидных носов. У постковидных носов у нас, как острые козырьки, да, это постковидные носы. У постковидных носов есть 
милые особенности. В частности, нам хочется цитрусов. Ну, многим, по крайней мере, это же доказано. Доказано. Хочется понятного и цитрусового. Поэтому, наверное, я добавлю. Я не буду отрекаться от тех нот. Но я скажу, что цитрусовые ноты – это сейчас то, что меня радует в парфюмерии. Я сейчас не тяготею к ладану при, при всей любви. Но я при этом стала очень часто задумываться о розе и хотеть розу. Но с розой у меня как-то очень скудно, поэтому я сейчас в сторону роз посматриваю и даже какие-то шаги предпринимаю. Ну, в общем, вот так, наверное. Как вы относитесь к хейтерам? Хейтеры мои, зайчики мои любимые, мои прекрасные хейтеры. Как я отношусь? Вы, вот те, кто давно, опять же, на меня подписан, знают, что я моих хейтеров практически не баню. Это прям какой-то редкий случай, когда, ну, вот прям совсем чуть-чуть, очень аккуратненько. И баню, я уже рассказывала, за что я баню. Ну, то есть, вышел такой хейтер. Ай, не не ты такая, раз такая, перетакая. Ну, окей, допустим, мы тут собрались, пошутили над этим хейтером, поглумились над ним, поприкалывались и так далее, да? Ну, окей, и, и, не, и не баню, не баню. А он снова, нет, ты такая, нет, ты раз такая, нет, ты теперь такая, нет. все таки вот я еще раз хочу в пятнадцатый раз сказать тогда, бам. Вот не надо пятнадцатый раз, не надо. Зануды, за, зануды, go home. Нам не надо зануд. А так, э, свобода слова. Ну, свобода слова, как будто бы. Я уже высказывалась, я могу повторить, хейтерам в момент хейта, в тот момент, когда человек пишет какой-то комментарий, который хочет задеть, в этот момент человеку плохо. А мне в этот момент неплохо, потому что я не чувствую то, что чувствует этот человек, и не должна этого чувствовать. Поэтому вот в определенной степени можно... Ну, так вот чисто э, по-человечески посочувствовать, сказать, ну, дружок, ну, понятно все, Ну, вот настроение такое. Да, вот, ну, не получается что-то. Ну, тебе там не додали чего-то. Ну, вот обошли тебя как-то в чем то и поэтому хочется сорваться. Сорви здесь, выскажи здесь. Это лучше, чем ты наорешь на ребенка, пнешь собаку или кошку, там, на, на, накричишь там, на мужа или на жену. Ну, пиши гадость. Ну, пиши гадость, тебе будет хорошо, наверное. Да? И ты спокойно уснешь сладко, и во сне будешь видеть, как тебе что-то хорошо люди делают. Да? Ну, вот, может быть так. Поэтому хейтеры, любименькие, дорогие, Зайчки, э, дай бог вам здоровья, зарплату, э, интернет, чтобы был стабильный, да, и богатого лексического запаса, чтобы все-таки вы разными словами писали. Поэтому вот другого отношения у меня нет, совершенно искренне, потому что у меня посторонний человек, ну, слушайте, я вот лучше меня. Моих недостатков не знает никто. Поэтому фантазии ни одного хейтера не дошли до тех вершин, которые бы соответствовали моим всем недостаткам. Поэтому, а если, ну окей, а если, допустим, хейтер попадет в точку, да, вот он скажет, а, а да, вот у меня есть такой недостаток, и что, я это и так знала. Да, ничего нового человек не скажет. Ну, поэтому нет, это не то, что вообще должно каким-то образом отвлекать мое внимание, <смех> мое внимание или занимать мой ум. Ну, вот ровно, ровно на те секунды, когда я делаю скриншот и помещаю этот хейтерский комментарий в сообщество, где обычно мы потом хохочем над хейтерами. Вот, друзья, 
Я думаю, что вы немножко развлеклись, отвлеклись. Я благодарю авторов или автора этого тега за интересные вопросы. Ждем еще вопросов. Готова и дальше общаться со своими любимыми подписчиками. Друзья, за всем прощаюсь с вами. Всего доброго. Берегите себя. До свидания.